പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പാഠഭാഗം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പൂലകങ്ങളുടെ അവയുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേക പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ടു ട്വൽവ് ആർ കോൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഈസ് കോൾഡ് നോബൽ ഗ്യാസസ് നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ദെൻ എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ കോമ ടു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ കോമ ടു ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ആർ കോൾഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് അഥവാ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകൾ ദെൻ ദ എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സിക്സ് പീരിയഡ് ആൻഡ് സെവൻ പീരിയഡ് ആർ കോൾഡ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവോട്സ് ആറാമത്തെ പീരിയഡിന്റെ തുടർച്ചയും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിന്റെ തുടർച്ചയുമായി വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്ധനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡ് ആക്ടിനോയിഡുകളും ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഈ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ദ എലമെന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വൺ ആർ കോൾഡ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് ബെറീലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം തുടങ്ങിയവ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ അപ്പം ഈ പേരിൽ നിന്ന് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവയാണ് ലോഹങ്ങളാണ് അഥവാ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അവയുടെ പൊസിഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെയാണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ പേരനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകമാണ് ബോറോൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ബോറോൺ ഫാമിലി അഥവാ ബോറോൺ കുടുംബമെന്ന് പറയുന്നു പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകമാണ് കാർബൺ അതുകൊണ്ട് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിനെ കാർബൺ ഫാമിലി അഥവാ കാർബൺ കുടുംബമെന്നും പറയുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ നൈട്രജൻ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്സിജൻ കുടുംബമാണ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അതുപോലെ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ്റെ പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാലോജൻസ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഹാലോജനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അഥവാ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും പേര് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് മൂന്ന്
ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അഥവാ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അഥവാ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെയും പിന്നെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലെയും മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അവയെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാഹ്യശല്യലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ബാഹ്യശല്യ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ബാഹ്യശല്യ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്നായിരിക്കും പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ബാഹ്യശല്യ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നാല് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലെ പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കും പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ആറ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റി ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ദറ്റ് മീൻസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് കണ്ടെയിൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്രം വൺ ടു എയ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എലമെൻസിൻ്റെ സ്ഥാനം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫ്രം തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഏത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ റെഡ് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് മുഴുവൻ ഏതാണ് സോളിഡ് ആണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ഏതിലാണ് ഖരാവസ്ഥയിലാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് ബോറോൺ അതുപോലെ അലുമിനിയം കാർബൺ സിലിക്കൺ ഗാലിയം ഫോസ്ഫറസ് ആൾസണിക്ക് ടിൻ ലെഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറേ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അതുപോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രോമിനാണ് അല്ലേ ബ്രോമിനാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കളർ ഇവിടെ എന്നാണ് നീല കളറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നീല നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ബ്രോമിൻ അതുപോലെ ഗ്യാസിയ സ്റ്റേറ്റ് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വാതകാവസ്ഥയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കണം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നോക്കണം അപ്പോൾ അതിലെ ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ കളറാണ് വേപ്പേഴ്സ് അഥവാ വാതകത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകാവസ്ഥയിലാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏതാ ഹീലിയം ഉണ്ട് നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സിനോൺ റാഡോൺ അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഇതൊക്കെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങളിൽ ഖരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ
സ്ഥിരത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സ്ഥിരതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ നോബിൾ ഗ്യാസ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവയെ നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് മാത്രമായിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ നോക്കാം ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ടീച്ചർ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉബണ്ടുവിലുള്ള കാൽസ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉബണ്ടുവിലുള്ള കാൽസ്യം എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഉബണ്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉബണ്ടുവിലെ കാൽസ്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മിഡിൽ പോർഷനാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇനി ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ആർ മെറ്റൽസ് മിക്കവാറും ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ലോഹമാണ് അതുപോലെ സിങ്ക് ലോഹമാണ് പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ദേ ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിന് നിറമുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രത്യേകത അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻ്റ് ആണ് കോപ്പർ ചെമ്പ് കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കോമൺ കോമ്പൗണ്ട് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ നിറം നീലയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദേ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പീരിയഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പീരിയഡിലും സാദൃശ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ദേ ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഇൻ പീരിയഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ പീരിയഡ് ഓക്കെ സാധാരണ എലമെൻസ് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ പീരിയഡിലും സിമിലാരിറ്റി അഥവാ സാദൃശ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ താഴെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് രണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ താഴെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെവൻ പീരിയഡ്സ് ഏഴ് പീരീഡാണുള്ളത് അല്ലേ ഏഴ് പീരീഡാണ് ഇനി ഇതിൽ സിക്സ്ത് പീരീഡ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് എലമെൻസ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ലാന്ധനം ലാന്ധനം എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് അൻപത്തി ഏഴാണ് തൊട്ട് മു മുൻപത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം എടുത്തു തേർഡ് പീരീഡ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി സിക്സ്ത് പീരീഡ് ആറാമത്തെ പീരീഡിൽ ബേരിയം ബേരിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അൻപത്തി ആറ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ലാന്ധനം ലാന്ധനം അറ്റോമിക് നമ്പ
60 അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ 71 വരെയുണ്ട് 71 ഇനി ഈ 71 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഏത് വരുന്നത് 72 വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 7th പീരിയഡ് 7th പീരിയഡ് ഫ്രാൻസിയം 87 റേഡിയം 88 ആക്ടിനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ 89 പിന്നെ അടുത്തത് റൂദർഫോർഡിയം 104 ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ 89 കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഇവിടെ ഉണ്ട് തോറിയം കണ്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് 91 അങ്ങനെ 103 പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ 104 104 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ പീരിയഡിലും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിലും കുറച്ച് മൂലകളെ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അഥവാ അന്ത സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇനി സിക്സ്ത് പീരിയഡിലെ ലാന്ധനം മുതൽ അൻപത്തേഴ് മുതൽ ഇവിടെ ലുട്ടേഷ്യം ലുട്ടേഷ്യം വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്ധനോയിഡ്സ് പേര് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാന്ധനോയിഡ്സ് അഥവാ ലാന്ധനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ആറാമത്തെ പീരീഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ലാന്ധനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ലാന്ധനം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻസ് മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്ധനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാന്ധനോയിഡുകൾ അതുപോലെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൽ ആക്ടിനിയം എയ്റ്റി നയൻ ആണ് എൺപത്തൊമ്പതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആക്ടിനിയം ആക്ടിനിയത്തിന് ആക്ടിനിയം മുതൽ ലോറൻസിയം ലോറൻസിയം വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് മൂലകങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ പോർഷൻസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാന്ധനോയിഡ്സ് സെക്കൻഡ് റോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ലാന്ധനോയിഡുകളും ആക്ടിനോ ആക്ടിനോയിഡുകളും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ലാന്ധനോയിഡുകൾ ആറാമത്തെ പീരീഡിന്റെ തുടർച്ചയും ആക്ടിനോയിഡുകൾ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിന്റെ തുടർച്ചയുമാണ് ഇനി ഇതിൽ ലാന്ധനോയിഡുകൾ ലാന്ധനോയിഡുകൾ ആക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ റേർ എർത്ത് റേർ എർത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ റേർ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപൂർവമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എലമെന്റ്സ് അഥവാ മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്ധനോയിഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിനോയിഡുകളിൽ ആക്ടിനോയിഡുകളിൽ യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മൂലകങ്ങളാണ് യുറേനിയം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെന്റ്സ് മൂലകങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് അതായത് മാൻമെയ്ഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നെപ്റ്റൂണിയം അതുപോലെ പ്ലൂട്ടോണിയം അമേരിസിയം ക്യൂറിയം ബെർക്കലിയം കാലിഫോർണിയം അങ്ങനെ ഐൻസ്റ്റീനിയം ഫെർമിയം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് മൂലകങ്ങളാണ് അത് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെൻ്റലേവിയം നൊബേലിയം ലോറൻസിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ അപ്പൊ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെന്റ്സിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പറയുന്ന പേരുകളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാന്ധനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും അവയുടെ പൊസിഷനും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും അപ്പൊ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു ബാക്കി പാഠഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം